немалый вклад в победы и поражение своих команд. Ну и все, команда выходит по трибунного помещения. Собственно говоря, чуть позже мы перечислим, кого же избрали в числе 11 игроков стартового состава. Хорошее подключение по флангу. Хороший прострел. И 2 и 2. Сильдаров это, да? Говорили мы о нем, презентовали, хорошую такую визитку ему придумали. И вот он первый опасный момент в этом матче имени Шамиля Сидарова. Откинулся он на, на передачу с фланга, опередил опекуна и едва-едва не протолкнул мяч мимо Давида Лори. Правда, здесь э, вопрос, конечно, если бы он летел, ствол, летел в створ ворот процентов игрового времени. Ох, как опасно и 1-0! Все-таки рано или поздно количество должно было отобразиться в качестве. И четыре раза от правого углового флажка следовала подача. Четыре раза ничем опасным монстром она не завершалась. А вот когда от а, другого угла поля последовала навесная передача здесь, все гораздо более интересно. В итоге поздравляю Томаша Шимковича. Там сразу несколько игроков в белой форме на мяч устремлялись. И не получилось справиться с этим ударом под перекладину Давида Лори. Вроде бы по месту. Все было правильно? Нет, Артура Жупа. Видимо, он. он отличился вот здесь. Будет лучше видно. Да, так и есть. Пятый номер. Центральный полузащитник Табола. Я Бурштамадова Болугрик. Искерту Гагазе. Турик Война Раншин. Ерта Сойнич Салада. Искерту Гагазе. Пенальти. Хазр футболшин полна тикпеткин. Семир Керла. Он сюда команда отлужатта. Енда Хазр Давид Лорега из команды Снухтхаротис. Он сюда Бернол Тавлода. Ал Игорь Дейк Денул Волса, он да Иртаске будет их им была. Там ошлак. Шимкович, я не екде, екде нуле сеп, если екде нуль, то был футбол шлара, хазар алгашакта, я не команда с неким чеголом салда, Томас Шимкович, жартла гургауша, уйти один гол салабельда, я жалко, барлыкда осган, жахн килерткан осунда я говорю, кино, то был алгаш мит там баста, пулькин кушпин шабул дада, куп Соклы расады, көп допқа елгетті. Ал Давид Лория ше. Давид Лорияның енді кінәсі жоқ көй. Жалпы пенальтидің 90 пайызы қақпаға дарейді. Статистика бойынша. Хорошая передача в центр штатной площади. И что, здесь будет прострел? Нет, это был даже удар по воротам. Но Лагиновский он контролировал ближний угол. Он чувствовал, что мяч с второго ворота не попадает после удара Томаша Ирсака. И в итоге удар от ворот. Хим был от Эрера. Эрера. Еду Тюртнича минут. Там ошла утром. Суете Галта. Как порвать лансок на Жене Есева Эрмасах с Харда. Есев Екдевер. Стандартован там ошла Орндаган. Ертес Бушлара. Хазргана. Голд Салда. Он Алтнич номер Дега. Футболша. Томаширса. Гол назревал, наверное, так стоит это обозначить, потому что были подачи, были навесы, и здесь после розыгрыша стандарта ничего не получилось предотвратить Владимира Лагиновского. Посмотрите, сразу трое игроков РТШ могли завершать эту подачу. В итоге первый, кто, собственно говоря, находился на пути мяча, опорный полузащитник Павлодарского клуба, он отправил мяч в ближний угол. Шимкович. Пробрасывает мяч на ход Томаш Шимкович, уходит на оперативный простор, простор поднимает голову и 2-2. Сразу два футболиста Табола, не заносит его в пустые ворота. 
передачу в штрафную площадь. Но, правда, там никто из товарищей по команде этот прострел в итоге не замкнул. И причем... Вроде бы Дьяк был на мяче. И еще одна атака. Но здесь Давид Лори. Нет, Давид Лори не успел выйти из ворот. Это еще один пенальти ворота Павлодарского ЭТШ. Совершенно бесспорный будет желтая карточка. Лори ее получит. Здесь пенальти был бесспорный. И даже удивительно, почему же так легко и просто... Две подряд атаки прошли у кустанайцев через фактически одну зону. Лори вроде бы дернулся к мячу. Потом замер на полпути в полупозиции. Оказался же Москали в итоге оказался на мяче первым. И ничего не оставалось другого вратарю. И это шаг, кроме как сбить. С ног капитана Кусанайского клуба. Так вот, два капитана у нас оказались в эпицентре эпизода. К чему здесь Виктор Дмитриенко призывает? Неужели замена необходима уже Москалиеву? Да, здесь движение. Ноги было очевидным у Лори. Досталось Жумаскалиеву, причем удар пришелся в колено. И у Томаша Шимковича есть отличная возможность оформить дубль. Выиграл эту дуэль Давид Лория у... Команда основного мотосила от Харангдаша. Угадал направление удара. Финальти урндайн сайтте болмаганеда. Хазар Тамаша Манкундукоэ. Есепто Штебергедин Джетцетн. Тагда Шимкович. Каждую минуту мы фиксируем, потому что, то, что опасный момент у одних или у других ворот. Но здесь Лория есть за что высказать своим э, товарищам по команде. Может быть в адрес э, помощника арбитра. Это недовольство у Шимковича еще один стопроцентный момент. Я Бугун Томат Шимкович гол сал, да? Дегеминде Йекенштайна так да Йек гол сал. Тогда я не Бугун говорил, да? Хитрик же с этим керемет нам кундага был, да? Давид Лория был сам. Хазар Бастур еще Марат Исках в пен. Ангмели Судем. Хандай Волда. Абсайд Полмаган. Дженни Уоссот Стан. Как пара Сокпара Тода Катели Сул Арине. Утехин. Каспой Фубуша. Солайх Пеной Найдон Сне. Луна Хаймис. Харангдаш. Хорош на Алдаву. 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 Ужерде и Скертуга Газа. Симуляция Шумбикин. Снуть Сузардай. Тогда умер Митрогайп Тулма. Тогда пенальти Хадрмин Курмин. Пенальти Лаважит Пузге. Нигза и Шнека из Тигин Джорс Яхтволда. Ерта Скоргаушса Тигиминде. Туришным чищем из сонда. Булжола, Жангагана, Есева Эрмасан Схаркан, Томаш Ирсак Пулат, Чехия, Джарла Урауша. Его сада Куригенда. Кем ты видишь? Устный Алда Икрит, Шимкович Орндаганеда. Хазарше. Жанни Бз, Игнштайн Даланга Шул Мумкун. Уншларден Бре, Шота Григала Швили. Грузия Врамас на Уншасе. Жахандагана Уса Ирсак Наусхан. Томаш Лайк. Умбр метр гайп тоба. Бул жола, бул жола. Давид Лория команда с Паралма Дардахтарайн. Шамин Асильдаров. Ресей чемпионат на них соиншеса. Шабулша. Азар пенальти Тамаша Урндада. Джанс Васан Дарстандак. Аяк Топша. Шамин Асильдаров. Димитар Димитров полца не айтуратор. Добржах сузай тоткан Шамала. Шинчу голдангейн. 
Bu yol David Loria 3 penaltidin e, 2-ün tos almadı. Bu et ispanet padaç atı glavu ol flaşka. И два. Второй гол. Иртыша и Шатагри Галашвили. Вроде бы не самый высокорослый игрок в составе Павлодарского клуба. Но почему-то остался он в одиночестве. Убойной совершенно позиции. Посмотрите тут, сколько метр до ворот было. Лагиновский не успевал реагировать. Но, правда, до этого немного не рассчитал он траекторию полета мяча. Немного... Не очень был хороший заброс на Есима. Он тут до мяча добрался. И после этого вот такой вот так роботический этюд имени Усмана Джалоу. Но в створ ворот он не попал. А если бы удар получился точным, согласитесь, стал бы этот гол не только украшением тура, но и украшением и всего чемпионата Казахстана. Получилось у него под мяч подстроиться. Сонмен Хатар. Bunge maçtan kazırır.